so students in the previous chapter uh, in the previous video we have discussed about the transducers what are transducers what are the basic principles and um, the block diagram related to it so in today's we are going to study about in today's lecture we are going to study about the classification of the transducers so let's see the classification so first one is based on the principle of operation so uh, we can see that say that whether the sensor is resistive inductive or capacitive the behavior of the transducers depend upon the resistive transistor or it is inductive transistor or it is capacitive transistor so agar to resistive transducer hai so it means uska resistive nature hoga so iska example aa jata hai strain gauge it means जैसे उसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है जो स्ट्रेन का आज का रेजिस्टेंस है उसके इफेक्ट पड़ रहा है तो हमारा जो क्या है प्रिंसिपल उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है तो हमारा ट्रांसड्यूसर भी जो मैकेनिकल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से एंड पे आउटपुट जो हमें मिल रही है एज ए इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में मिल रही है सो इट इज द रेजिस्टिव बिहेवियर ऑफ द ट्रांसड्यूसर्स The next one is inductive transducer, जिसकी एग्जाम्पल है एल वी डी टी सो वी आर गोइंग टू स्टडी एल वी डी टी इन अ वेरी डिटेल मैनर सो आई टीच यू ईच एंड एवरी थिंग ओवर दर द थर्ड वन इज कैपेसिटिव जहाँ पे हम वेरिएबल कैपेसिटिव प्रेशर वॉच को अगर हम देखें तो उसमें क्या है उसके दोनों प्लेट्स के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो किस तरीके का लग रहा है सो द होल स्टडी डिपेंड वहाँ पे होल स्टडी डिपेंड करती है कि आपका किस तरीके का नेचर ऑफ द बिहेवियर है सो so, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन द नेक्स्ट वन इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर्स अब एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं सो एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स वो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वो डिवाइस जो कन्वर्ट करती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को to the other form without the use of the auxiliary power source मतलब उसको अलग से power source कोई नहीं चाहिए so also known as self generating type transducer sometimes they are known as self generating type transducers so that's why they are called as active transducers so इस की example आ जाती है solar cell photovoltaic cell it means की light से अगर हम electrical energy convert कर रहे हैं solar cells में so we don't require any external auxiliary power source so ये रही उसकी example so the other one is passive transducers देखो पैसिव ट्रांसड्यूसर्स वो ट्रांसड्यूसर्स हैं वो डिवाइस जब कन्वर्ट होती है हमारा ट्रांसड्यूसर एक फॉर्म से दूसरी एनर्जी विद द यूज ऑफ एनी ऑक्जरी पावर मतलब उसको रिक्वायर्ड है ऑक्जरी पावर एक्स्ट्रा पावर चाहिए चाहिए सो so, वो हो जाएंगे हमारे पैसिव ट्रांसड्यूसर्स फॉर एग्जांपल हमारे पोटेंशियल मीटर्स और ब्रिजेस में वी रिक्वायर्ड एक्सटर्नल पावर सो दैट वी कैन वर्क दी वी कैन मेक दी इंस्ट्रूमेंट्स इन अ वर्किंग मैनर नेक्स्ट वन इज एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स तो पहले बात करते हैं एनालॉग ट्रांसड्यूसर्स की एनालॉग ट्रांसड्यूसर्स वो हैं जो uh, हमारा इट कन्वर्ट द इनपुट क्वांटिटी हमारी इनपुट क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट फॉर्मेट में विच इज़ द कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम सो आप लोगों ने आई होप यू हैव लर्न अबाउट दिस सैम्पलिंग इन द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग वहाँ पे आपने डिजिटल प्रोस डिजिटल सिग्नल्स पढ़ा था उससे पहले आपका एक टॉपिक था एनालॉग सिग्नल्स वहाँ पे आपने पढ़ा था जो एनालॉग सिग्नल्स हैं वह कंटिन्यू एक सिग्नल होते हैं सो so, यहाँ पे भी जो हमारी आउटपुट आ रही है वही कंटिन्यूस आउटपुट आ रही है विद द फंक्शन ऑफ टाइम इंस टाइम के साथ वो फंक्शन जो आउटपुट है वो हमारी आएगी फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेन गॉच तो इसको भी हम नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग टॉपिक चैप्टर्स में देखेंगे कैसे ये हमने इसको डिस्क्राइब किया द अदर वन इज डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स सो डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स वो ट्रांसड्यूसर्स हैं दैट इट कन्वर्ट द इनपुट क्वांटिटी इनपुट क्वांटिटी वो किस में करते हैं इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी में इन दी फॉर्म ऑफ पल्सिस सो so, आपने जब सैम्पलिंग पढ़ा था वहाँ पे हमने डिजिटल सिग्नल्स ही लिया था तो डिजिटल सिग्नल्स में हमने क्या पढ़ा था कौन से सिग्नल्स होते हैं जो हमारे डिस्क्रीट फॉर्मेट में होते हैं इट मीन्स जो हमारे पल्सेस में होते हैं सो so, यहाँ पे हमारा जो भी क्वांटिटी है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में ये डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स सो इन दी फॉर्म ऑफ पल्सेस हमें आउटपुट मिलती है तो इसकी एग्जांपल आ जाती है हाफ वेव रेक्टिफायर 
फुल वेव रेक्टिफायर सो ये दोनों ही एग्जाम्पल्स हमारे डिजिटल ट्रांड्यूसर्स की हैं नेक्स्ट अगर हम देखें तो आ जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांड्यूसर्स सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी ट्रांड्यूसर्स द फर्स्ट एलिमेंट प्राइमरी का मतलब क्या है कि पहला एलिमेंट इट मीन्स अगर कोई एक सोर्स है हमारे कोई ब्लॉक डाइग्राम हम लोग बनाते हैं जो उसका पहला एलिमेंट है वो हम एज ए प्राइमरी काउंट करें मीन्स प्राइमरी से होगी चीज़ें जो प्राइमरी की आउटपुट आएगी वो अगले सोर्स के लिए इनपुट होगी इट मीन्स जो अगला सोर्स है वो हमारा सेकेंडरी होगा सो इट मीन्स द फर्स्ट एलिमेंट विच इज़ डायरेक्टली कपल टू द सिस्टम इज नोन एज प्राइमरी ट्रांड्यूसर्स तो हमारे सिस्टम में जो पहला एलिमेंट है हमारे ट्रांड्यूसर के पूरे अरेंजमेंट में जो पहला प्रॉपर एलिमेंट होता है वो जिसको प्राइमरी इनपुट जाती है वो हमारा प्राइमरी ट्रांड्यूसर्स होता है तो इसकी एग्जांपल क्या है हमारा बॉर्डन बॉर्डन ट्यूब देखो बॉर्डन ट्यूब क्या करता है हमारा प्रेशर को मेजर करता है डायरेक्टली ठीक है अब उस प्रेशर को हम एज ए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकली अगर मेजर करें तो एक सेकेंडरी सोर्स लगा देते हैं तो उससे हमें वोला रीडिंग भी मिल जाता है सो एज अ प्राइमरी सोर्स पॉडन ट्यूब में जो है हमारा डायरेक्ट रीडिंग प्रेशर का मिल जाता है सो सेकेंडरी ट्रांड्यूसर्स होते हैं द प्राइमरी ट्रांड्यूसर्स कनेक्टेड इन कैसकेट टू अ ट्रांड्यूसर नोन एज सेकेंडरी मतलब एक ट्रांड्यूसर इस तरीके से प्राइमरी कनेक्ट है फिर दूसरा कनेक्ट है फिर ऐसे कैस्केट मीन्स एक के बाद एक सो so, इस तरीके से अगर हमारे ट्रांड्यूसर्स कनेक्टेड हैं तो इट मीन्स जो प्राइमरी के बाद नेक्स्ट वन होगा वो हमारे सेकेंडरी ट्रांड्यूसर्स हैं उसका काम क्या है विच ट्रांसफॉर्म द आउटपुट ऑफ द सेंसर इनटू इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो हमारी सेंसर ने आउटपुट दी है उसको इलेक्ट्रिकल आउटपुट अभी जो मैंने आपको बताया था बॉर्डन ट्यूब का उसकी अगर हमें इलेक्ट्रिकली आउटपुट देखनी है तो हम कैसे करेंगे सेकेंडरी ट्रांड्यूसर्स के थ्रू इसकी और भी एग्जाम्पल एल सो एल को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है ट्रांड्यूसर्स एंड इनवर्स ट्रांड्यूसर्स देखो ट्रांड्यूसर्स जो हैं हमारे सिंपल वाले उनको हम समटाइम्स भी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक ट्रांड्यूसर्स सो इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये मैंने आपको कल भी बताया था एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो एग्जाम्पल जैसे माइक्रोफोन्स अब हमारा क्या है माइक्रोफोन्स हमारा साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम जो बोलते हैं माइक में जो हमारे माइक्रोफोन्स हैं उसके माइक में अगर हम कुछ कहते हैं द वॉइस द ऑडियो एंड द साउंड सिग्नल तो उसके लिए वो सिग्नल जो है साउंड सिग्नल है तो साउंड सिग्नल को क्या कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सो द नेक्स्ट वन इज इनवर्स और इसको कहा जाता है नॉन इलेक्ट्रिकल ट्रांड्यूसर्स ऊपर वाला आपने देखा वो है इलेक्ट्रिकल ट्रांड्यूसर सो ये हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल ट्रांड्यूसर मीन्स उसका इनवर्स अपर वाले पोर्शन का सो so, ये एक ऐसा डिवाइड है डिवाइस है जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी वो कोई भी एनर्जी हो सकती है एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या फिर कोई लाइट हो वो कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती है सो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही कन्वर्ट करना सो द एग्जाम्पल इज स्पीकर सो इन द स्पीकर वट वट हैपन जब स्पीकर से आवाज़ आती है इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो आती है हमको इट मीन्स बैक एंड के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं सो दैट वी कैन हेयर दी वॉल्यूम और वी कैन हेयर दी ऑडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल सो इस तरीके से हमारे ट्रांड्यूसर्स एनर्जी कन्वर्जन की वजह से हम आ, काम करते हैं तो मतलब एनर्जी का डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है सो so दैट वी कैन एबल टू गेट दैट एनर्जी इन दैट पर्टिकुलर फील्ड अगर इलेक्ट्रिकल से कन्वर्ट करना है सम अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी तो हम वो हम वो ले सकते हैं अगर कोई सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल करना है सो so वो भी हम लोगों को मिल सकती है सो so हमने आज जो क्लासिफिकेशन पढ़ी डू रिवाइज दैट हमने पढ़ी कि बेस्ड ऑफ दी प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन कि जो सेंसर है अगर रेजिस्टिव होगा तो कैसे मतलब क्या होगा रेजिस्टिव नेचर होगा तो इस तरीके से हमने पढ़ा इंडक्टिव नेचर होगा तो कैसे होगा कैपेसिटिव होगा तो क्या होगा इट मींस उसके इंडक्टेंस पे हमारा जो है प्रिंसिपल बेसिकली ऑपरेट करेगा रेजिस्टिव में रेजिस्टेंस के ऊपर ऑपरेट करेगा कैपेसिटिव में कैपेसिटिव के ऊपर ऑपरेट करेगा सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी फर्दर क्लासीफिकेशन सो आज का टॉपिक बस इतना ही है सो टू रिवाइज
each and everything so further we will do the detailed portion in the next class